Habari za wakati huu ni siku nyingine tena mkutana hapa ndani ya kipindi medical counter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya. Sijua langu ni dafosa post kwa sababu basi uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuendelea katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medical counter afya bora gawa imara. Leo hii tutakuwa tukizungumzia tatizo la masikio kupiga kelele. Hapa ndio maanisha kuwa kuna watu ambao wamekuwa wakisikia sauti tofauti tofauti katika masikio. Hapa ambao wanasikia mlio kama wa kengele lakini pia kuna wale ambao wanasikia sauti kama za mvumo. Hapo ambao wanafahamu chanzo cha matatizo hayo lakini pia kuna wengine ambao wanafahamu nini ni chanzo cha masikio kupiga kelele. Sasa hapa ni naye daktari bingwa masikio pua na kwa Dr. Peter Godlove Mfuko atakuja kutufahamisha mengi kwa nini masikio yanapiga kelele chanzo chake kimbi ya kusahau matibabu yake Kwanza kengele masikioni ni dalili muhimu sana kwenye uh, fani ya ENT ni dalili ambayo uh, huwa ni maarufu kwenye kliniki zetu wagonjwa wengi wanakuja na tatizo la kengele masikioni kwa kitaalamu tunaita tinnitus hilo tatizo. Ta. Na wanaokuja wengi hospitali wanakuwa pia na tatizo la usikivu. Tinnitus kwa kitaalamu ni ni mlio unasikia mlio. Inawezekana ni mlio kama kengele ringing au hissing au buzzing kwenye masikio vuu kama mvumo. Lakini ha, ha, hakuna external source. Unaweza kukambia watu jamani mimi nasikia mlio fulani kwenye masikio lakini hakuna external source. Na unaweza kusikia mlio kwenye sikio moja, ukasikia mlio kwenye masikio yote mawili au ukasikia mlio unatokea tu kichwani. Kwa it can be unilateral, yani ndani ya kwenye upande mmoja wa sikio au bilateral, upande masikio yote mawili. Kama kuna mgonjwa anakuja kwa daktari wa kawaida laba general practitioner, akaja akakwambia ana tatizo la kengele kwenye masikio upande mmoja huyo mgonjwa inabidi umlete haraka sana kwa sababu mara nyingi matatizo ya kengele ya upande mmoja yanaweza kusababishwa na vitu ambavyo vinahitaji kuonwa na sisi madaktari bingwa kwa sababu vinaweza vikahitaji intervention kubwa zaidi na vipimo vikubwa zaidi kuweza kujua tatizo na kulitibu kuliko ile mtu anesikia uh, kengele kwenye masikio yote mawili kuna kitu tunaita objective tinnitus yani uh, kelele ina 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 inasikika mpaka kwa yule ambaye yuko nje. Yaani wewe dafrosa ni mgonjwa. Wewe unasikia kengele kwenye masikio na mtu mwingine pia anasikia. Inaitwa objective tinnitus. Yes. Lakini ni very rare. Ni watu wachache sana na ina hiyo za za tinnitus. Kwamba kitu kinachosababisha hiyo tinnitus ni kitu ambacho kinasababisha kelele mpaka mtu mwingine wa nje anasikia. Alafu kuna aina ya kenge hiyo tinnitus tunaita kwa kitaalamu subjective tinnitus. Hiyo ni mtu tu mwenyewe binafsi ndo unasikia. Mgonjwa tu anakuambia nasikia kengele na yeye mwenyewe anasikia. Mgonjwa anaweza kaja na aina ya kupiga kengele ina, inaenda na mapigo ya moyo. Tunaita pulsating tinnitus. Yaani unasikia kengele kwenye masikio lakini hiyo kengele inapita. Kama vile moyo unavyo heartbeat zile ti ti na hiyo yenyewe kengele baba ti ti na yenye inaenda na mapigo ya moyo. Hiyo dalili ni muhimu na mara nyingi sana. Kama hiyo dalili itakuwa mgonjwa anaisikia kwenye upande wa sikio moja, inaweza kumaanisha ni uvimbe. Kuna aina za uvimbe vinatokea vina kwenye mishipa ya damu ya shingo na kichwa. Inaweza kusababisha tunaita kwa kitaalamu hizo uvimbe paragangliomas au glomus tumors. Na aina nyingine ya kengele kengele zinaweza kuwa persistent, yani kengele zipo tu muda wote au fluctuating. Fluctuating tinnitus ni pale ambapo kengele zinasikika kwenye masikio lakini zina fluctuate. Zinaweza zikawa juu sana high pitched au zikawa low pitched. Alafu mgonjwa huyo kama atakuwa na hizo kengele ambazo ni fluctuating kwenye masikio yote mawili haijalishi. Alafu pia akawa na dalili ya kizunguzungu. Alafu pia akawa na dalili ya kutokusikia vizuri. Huyo mgonjwa anaweza kuwa na ugonjwa unaitwa Meniere's disease. Kwa hiyo sisi madaktari bingwa tunajua, yani kwa kumuuliza tu historia tunajua huyu mgonjwa anaweza kuwa na tatizo la kengele kwenye masikio linalosababishwa na kitu fulani kupitia tu kumuuliza maswali. 
Meniere's disease ni ugonjwa ambao uko kwenye kategori ya magonjwa ya kizunguzungu. Kama mtu unapata kengele masikioni unaweza kupata depression. Unaweza kupata sononi. Kwa sababu kengele zinalia muda wote. Watu wengine wanaweza ka present mpaka na dalili za ugonjwa wa akili. Lakini pia mara nyingi kama nilivyokuambia mara nyingi dalili za kengele masikioni zinaendana sana na dalili ya kutokusikia vizuri. Kwa hata katika kumtibu mgonjwa ambaye ana kengele masikioni huwa tunamua approach katika vipimo ambavyo tunamfanyia lakini pia tunampima usikivu wake. Kwa sababu mara nyingi wagonjwa wa akili hospitali anakuambia mimi bwana sisiki vizuri lakini ni hizi kelele ninazozisikia. Hizi kelele zikipungua tu mimi nasikia vizuri. Kwa hiyo kuna approach nyingine tunatumia hospitali ya kumsaidia asikie vizuri kwa kumpa mashine maalum ambayo inamfanya asikie. Of course kuna mashine nyingi tunatumia. Kuna mashine unaweza kumpa ya kuzuia hiyo sauti inaitwa tinnitus mask. Unaweza kumvalisha kwenye sikio ili mask. Unajua masking eh? kufanya hiyo sauti asisikie au kupunguza kabisa ile intensity ile sauti. Kwa nini kengele masikioni? Kwa nini zinatokea? Uh, kuna theories nyingi sana lakini theories ambazo zinakuwa accepted kwenye science ya siku hizi ni kwamba kama nilivyosema pale mwanzo uliuliza swali zuri kwamba sikio limegawanyika katika sehemu ya nje ya kati na ya ndani sikio la ndani bado kwenye mfumo wa usikivu lenye lina, linaitwa kama peripheral auditory periphery yani pamoja na kwamba ni sikio liko ndani lakini bado linaonekana liko nje kwenye mfumo wa usikivu kwamba lile ina ya sawa yenye ndio inaochukua zile sound waves hiyo mtu anaongea unamsikia ikisha nasa tunaita sensory sawa ikishachukua na zile sense zake inapeleka kwenye kwa, kwa ajili ya kutafsiri kwenye ubo kwenye ubongo kwa sehemu ya ubongo ile ndio inaitwa center ndio central uh, auditory uh, uh, region ambapo kazi yake ni kuinterpret sasa sawa sasa most of the time kitu kikubwa ambacho kinatokea kwenye pathophysiology kwenye kinachopelekea mpaka kelele zinatokea mtu anasikia kelele au kengele kwenye masikio ni kwamba kuna kuwa na shida kuna kuwa na tatizo kwenye usikivu hata kama ni dogo ndio maana nimesema asilimia 80 ya wagonjwa ambao wana tatizo la kengele masikio ni pia wana tatizo la usikivu kwa ile tatizo la usikivu lile dogo kule ndani kwenye ubongo ubongo una react kwamba huku tulikuwa tunategemea kupata taarifa zenye intensity fulani lakini kwa sababu ya sensory haipo vizuri ubongo una react unatoa umeme neuronal discharge tunaita mwingi kwa ajili ya kwenda ku ni kama kujaribu ku counteract ilo tatizo in the process mtu anasikia kelele masikioni kuna literature zinasema wanawake wanapata zaidi kwa mfano ugonjwa nile utaja wa Meniere's disease ni ugonjwa ambao mtu anakuwa na kelele lakini pia anapata kizunguzungu anapata wanawake zaidi lakini kuna baadhi ya matatizo wanapata wanaume zaidi. Kwa hiyo gender predilection pia haiko clear sana. Lakini tu labda ni seme mara nyingi kwa mfano haya magonjwa ya kizunguzungu wanapata watu wengi. Watoto wadogo wanaweza kupata kizunguzungu hata watu wazima kwa mfano. Hizo kelele pia. Mtoto mdogo haichagui umri. mgonjwa anaweza kaja na kengele kwenye masikio kabla hujaanza kufikiria ku mambo makubwa hayo niliyotaja ni lazima umwangalie masikio yake lazima umpime tunaita otoscopy sisi hapa hospitali taifa mwembili mloganzila tunatumia endoscope kabisa tunaingiza kifaa chenye kamera kwenye sikio na tunaona kwenye screen sawa lakini kama uko kwenye hospitali ambayo huna hiyo facility unaweza kutumia hata tochi au kuna vifaa vile vya kumulikia masikio unatakiwa kuangalia sikio wake kwa sababu kuna vitu vinaweza kusababisha kengele ambavyo wala havihitaji vipimo vingi kwa mfano kitu common kabisa ambacho kinaweza kusababisha kengele kwenye masikio ni nta works nta ikizidi kwenye masikio ikiwa nyingi si unajua kuna watu kama nta imezidi anachukua pamba anajisafisha si ndio ukiisafisha ile pamba ina, unaisokomeza inaenda ndani zaidi kwa sababu kimsingi nta kwenye sikio ni kitu muhimu kinalinda ngoma isi sikio la ile mfereji wa sikio ile uchafu usifike kwenye ngoma na nta iko mwanzoni kwenye just entrance hapa ndio nta ipo kwa ukitumia ile pamba unaisokomeza zaidi ile nta ikifika deep inaweza kusababisha ukapata kengele kwenye masikio kwa hiyo 
ukitoa hiyo nta mtu ana, anapona niliwahi kumuona mgonjwa mmoja aliwahi kutibiwa kwa miaka mitatu 3 years anatibiwa tinnitus kwenda kuangalia kumbe ana nta nikamtoa akapona pale pale lakini kuna ma, ma vitu vingine vinasababisha pia kwa mfano mtu anaweza kupata kengele kwenye masikio akiwa kwenye mazingira yenye kelele sana labda uko airport ndege inaondoka ule mlio unaweza kusikia ukitoka pale unasikia kama masikio yanalia yanavuma si ndio najua imeshae kukutokea um, rafiki yako imeshae kumtokea au kama umeenda kwenye concerts kuna mziki mkubwa unapiga unaweza kusikia kwa muda ni short lived inachukua tu muda mfupi unasikia kengele afu baadaye inaacha lakini pia kuna baadhi ya dawa kuna dawa fulani tunazotumia kwa matatizo mbalimbali zinaweza kusababisha pia kelele kengele kwenye masikio dawa kama aspirin si ni dawa common eh? lakini ni dose related mara nyingi aspirin kwenye dozi fulani ndio inaleta kuna dawa nyingi za kwa mfano za maumivu kwa kitaalamu tunaita uh, non steroid anti inflammatory drugs kama panadol sudi diclofenac mara nyingi hizo kuzitumia kwa muda mrefu zinaweza kusababisha kelele kwenye masikio kuna baadhi ya dawa za uh, kuna watu wenye shida za laba moyo wanapewa dawa kama tunaita diuretics dawa zinazomfanya mtu akojoe sana kuna dawa kama ethycrenic acid ukinywa inaweza kusababisha ukapata kelele kwenye masikio kuna baadhi ya watu wanapata temporary tinnitus lakini wengine hizo dawa zinaweza kusababisha tatizo likawa irreversible kuna sababu nyingi nikianza kuzielelea inaweza sitosha lakini kuna kwa mfano hata baadhi ya dawa kuna baadhi ya dawa tunatumia kutibia ma, maradhi systemically labda mtu ana infection ushaifusia kuna dawa ambazo mambo hizi dawa ukinywa zinaweza kuleta usumu kwenye masikio dawa kama gentamicin dawa kama quinini sawa ukizitumia zinaweza kusababisha hiyo tatizo temporary au permanent kila watu kila mtu individually ana jinsi anavyo react kwenye kwenye dawa kama nilivyosema makelele nimekwambia ukiwa unaenda hata airport kwenye kelele nzito au kwenye concert kwa kama hiyo hiyo phone umeziweka sauti kubwa zinaweza kusababisha ukapata temporary tinnitus ambayo inaisha baada ya muda fulani lakini earphone zenyewe tu ukiwa unatumia mara kwa mara kwa muda mrefu sauti kubwa zinaweza sikukupelekea tu sio kupata tatizo la kengele tinnitus lakini unaweza kupata tatizo la usikivu kabisa ambao likahitaji intervention kubwa kabisa wagonjwa wa akili sakatri wanaweza kupresent na dalili ya kusikia sauti daktari anatakiwa kujua ni sauti zipi hizo je hii ni sauti ya tinnitus au ni sauti ya schizophrenia sisi kama una nielewa vizuri kwa hiyo ni, ni vizuri daktari kujua ku define hiyo tinnitus kuitofautisha na sauti ile ambayo wanasikia watu ambao wana matatizo ya akili. Hiyo ni approach ya kwanza. Lakini pili tunakupima usikivu kama nilivyokuambia. Lakini kabla kukupima usikivu na mashine zetu, kuna mashine tunaita pure tone audiometry. Tunakupima kwanza na endoscopy kama nilivyosema kwamba unaweza kukuta kuna nta tu. Nta tu peke yake inaweza kusababisha. Kwa hiyo na sisi kwenye kliniki zetu za ENT huwa tuna equipment ukikuta nta kuna jinsi ya unaitoa hapo hapo usini hapo hapo tu unamwaka mgonjwa vizuri unaingiza mashine unaitoa na anapata relief immediately anapata relief kwa hiyo kifupi ndio hivyo lakini sasa kutokana na historia jinsi ambavyo mgonjwa anakueleza kama vile nilivyosema laba ana aina ya tini tasambao ni pulsating ile ambayo inapita au iko upande mmoja au pia ana kizunguzungu hapo sasa inabidi uanze kufikiria kumfanyia vipimo vikubwa nilisema pia tatizo la kengele kwenye masikio linaweza ku, kusababishwa na na ku, kusababisha maki nilivyosema sikio la nje sensory part ni ile cochlea sikio la ndani ubongo nikasema ubongo unaweza kusababisha ukatoa umeme mwingi neuronal discharge zikawa nyingi kwa kuna vipimo tunaweza tukafanya vya ubongo pia kutaka sasa ku ku quantify kufukuli, kujua ukubwa ile tatizo na kujua linatoka wapi unaweza kufanya vipimo kama electroencephalogram ni vipimo vya ubongo vya kuangalia umeme kwenye ubongo unaweza kufanya vipimo kama pet scan positron emission tomography lakini kama unafikia unafikiria uvimbe kama vile nilivyosema kuna mauvimbe kama glomus tumors au kuna magonjwa ambayo yapo kuna magonjwa maarufu ambayo sisi madaktari wa ENT huwa tunafanya na madaktari bingwa upasuaji wa ubongo neurosurgeons kuna mauvimbe ma, ma yanaitwa cerebellopontine angle tumors hizo lazima ufanye kipimo kinaitwa MRI 
MRI ni magnetic resonance imaging ni kipimo ni x-ray kubwa naweza nikasema inapima kuangalia extent ya huo ugonjwa uvimbe uko wapi na umekuwa kwa kiasi gani matibabu kasi sasa yatategemea na kama vile nilivyosema umempima tu mgonjwa amekuja mara ya kwanza umeona nta umeitoa umemtibu tayari lakini kama kuna shida kama zile nilizozisema kama Meniere's disease ana tatizo la kengele lakini pia ana kizunguzungu kwa tibaki itakuwa tofauti au ana uvimbe maana yake atakuwa na tiba lakini pia anaweza kahitaji upasu upasuaji kwa hiyo tiba ki tini tasi inaweza ikainvolve ika, ika upasuaji pia ili kumpa relief lakini kwa hiyo ni zigawanye tiba tiba inaweza ka depend na aina gani ya uh, kengele kwenye masikio lakini unaweza kazigawanya tiba ya dawa ambazo dawa tunatumia nyingi sana ndani ya hizo dawa tunazotumia moja wapo ni dawa za za antidepressants dawa za kupunguza depression lakini pia tunaweza kutumia vifaa kama nilivyokuambia kuna vitu vinaitwa tinnitus maskers vya kuzuia hiyo sauti isiende kubwa sana sawa tunaweza tukatumia pia ushauri na saha counseling kuna kitu kabisa tiba ya kengele kwenye masikio tinnitus tunaita tinnitus counseling kwa tunaweza tukamweka mgonjwa kwenye programu ya ushauri na saha ya tunamfundisha jinsi ya kukop na ilo tatizo yeah? kuna tunaweza tukahusisha pia wataalamu wa, 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 wa clinical psychologists wataalamu wa psikolojia sio madaktari lakini wenyewe wamebobea kwenye masuala ya psikolojia psikolojia watu wanasoma kuna social psychology na clinical psychology kwa hiyo au clinical psychologist hata kwenye hospitali yetu tunao tunaweza kuwashirikisha tukamfanyia mgonjwa kitu kuna kitu anaita kwa mfano CBT cognitive behavior therapy hiyo pia inaweza kutumika kwa hiyo tiba nyingine ni upasuaji kwa upasuaji ni kama mgonjwa atakuwa na tatizo ambalo linamsababishia kengele kwenye masikio ambalo linahitaji kufanyiwa upasuaji hapa nimeeleza ukubwa wa tatizo globally hakuna takwimu kwenye nchi yetu lakini kama unaambiwa duniani watu karibu asilimia 15 wana tatizo la kengele kwenye masikio na kati yao asilimia kumi tu ndio wanakuja hospitali maana yake huenda huenda kama nilivyokuambia kuna shida hii ya tini tasinaweza kupelekea mtu pia akapata tatizo la kisaikolojia inawezekana kuna watu wengi mtaani wana matatizo ya kisaikolojia kumbe wana shida tu ya kengele kwenye masikio ukitibu maana yake unaweza kutibu hiyo tatizo lao la psychology kwa nilikuwa na shauri watu waje hospitali lakini pia na shauri madaktari wa kawaida general practitioners kama kuna daktari wa kawaida anasikiliza hii uh, kipindi akiona mgonjwa na hiyo dalili amlete haraka kwetu ampe rufaa hata kama yuko mkoani ampe rufaa hiyo stela taifa mwimbili tutamuona na tutampa feedback hiyo daktari kwa sababu mara nyingi tiba hii hai, sio ya mara moja inaweza ikahitaji uendelevu kuna baadhi ya dawa tunazitoa mtu anatumia muda mrefu kuna dawa nyingi of course sijazitaja lakini unaweza tukatumia hata aina fulani ya vitamini kuna vitamini kwa mfano B3 niacin tunaweza tukatumia kuna dawa nyingine za miti shamba tunazitumia hospitali kwa sababu zimefanywa utafiti kama ginkgo biloba mtu anaweza katumia hata kwa miezi mitatu sita na baadaye anapata improvement kwa hiyo ni, ni tatizo ambalo kutibu pia sio rahisi sana kama nilivyokuambia ni pana linahitaji daktari awe na weledi mkubwa awe na uwezo mkubwa wa kujua vitu vingi kama hivi ambavyo nimechambua kwa muda mfupi lakini nimejitahidi kugusa maeneo mengi kwa sio kitu rahisi kwa mtu akiumwa sikio akisikia dalili kama hiyo aje tu hospitali kama ni daktari wa kaida unamwona usingangane na mgonjwa hakuna ushujaa kwenye kumtibu mtu kama ukiona mgonjwa umemtibu mara ya kwanza ya pili haponi mlete kwa mabingwa na sisi wenyewe pia ingawa ni mabingwa lakini pia tukiona ili tatizo mm, kuna daktari bingwa mwingine anahusika haraka sana tuna tunamparufa hatungangani mgonjwa mgonjwa ili apone tunachotaka apone kwa hata kama tutahitaji nguvu za watu wengi multidisciplinary approach tunatumia pia Medi counter afya bora gawa imara Sikio ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Hivyo basi endapo utaona dalili tofauti tofauti katika sikio lako usianze kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Wacha dondoo ya siku ya leo mpaka wiki ijayo jina langu Defo Safos pande yangu leo pindi mali mali. Unavoendelea hapa UTV, Azam TV, burudani kwa wote. Fuata njia hizi kupunguza madhara ya simu za mikononi kwa afya yako.
Hakuna atakayepinga kwamba ujio wa sayansi na teknolojia umerahisisha sehemu kubwa ya maisha yetu. Lakini unajua vifaa vya kielektroniki vina madhara gani kwenye afya yako? Kutokana na vifaa hivi kama simu na kompyuta, kuwa sehemu ya maisha yetu imekuwa vigumu kuviepuka kwa asilimia moja. Lakini hizi ni njia fupi za kupunguza madhara hayo. Jenga utaratibu wa kutuma ujumbe mfupi pale ambapo hakuna haja ya kupiga simu. Uwekaji wa simu karibu na kichwa chako kwa muda mrefu haishauriwi kiafya kwani simu huzalisha miale inayoweza kusababisha kansa au brain tumor. Tumia earphones, yani visikilizio vya masikioni wakati wa kuongea na simu. Hii huongeza umbali kati ya simu yako na kichwa chako. Weka sauti kubwa kwa maana loudspeaker na kuweka simu mbali kidogo na sikio lako upunguza hatari ya miale ya simu kwa mwili wako. Epuka kutumia simu wakati mtandao ukiwa chini sana. Hii ufanya simu yako kutumia nguvu kubwa kupata network na kukuweka kwenye hatari zaidi kwani wakati huo simu hutoa miale zaidi. Usiweke simu sikioni kabla ya unayempigia ajipokea. Utafiti unaonyesha kwamba simu hutumia nguvu zaidi inapotafuta mtandao kuliko wakati mwingine wowote. Hivyo unashauriwa kutuweka simu sikioni unapoanza kumpigia mtu. Zima simu yako inapokuwa haina matumizi yoyote ya lazima. Epuka kuweka simu karibu na kichwa chako unapolala na pia usiweke simu yako chini ya mto wa kulalia wakati umelala. Jitahidi kuwa na mazungumzo mafupi uwezekanavyo ili kuepusha hatari. Unaposafiri hasa safari ndefu, epuka mazungumzo marefu kwani simu yako huangaika zaidi kutafuta mtandao na hiyo hukuweka wewe kwenye hatari zaidi kiafya.